హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సిరిషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీస్ మెడి కిచెన్ ఈరోజు మనం ఈజీగా అయిపోయే నాలుగు రకాల కర్రీస్ అంటే కుర్మాలని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామండి ఇవి చాలా సులభంగా చేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ నాలుగు కుర్మాలని ఎలా తయారు చేయాలో ఒక వీడియోలో అప్లోడ్ చేశానండి ఆ లింకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను వీళ్ళుంటే చూడండి ఇప్పుడు మనం ఈ నాలుగు కర్రీస్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గుత్తి వంకాయ కూరని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఈ గుత్తి వంకాయ కూర కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే వంకాయలు కాల కిలో తీసుకోండి ఉల్లిపాయలు నాలుగు తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకోండి హాఫ్ ఇంచ్ అల్లం తీసుకొని కట్ చేసుకోండి ఐదు వెల్లుల్లి డబ్బులను తొక్కు తీసుకోవాలి వెరిసెనపప్పులు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నువ్వులు రెండు టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోండి నాలుగు ఎండు మిరపకాయలు ఎండు కొబ్బరి కూర ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోవాలి కట్ చేసిన కొత్తిమీర ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోండి చింతపండు గుజ్జు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి ఉప్పు రుచికి తగినంత తీసుకోండి నేను ఓటుని కాల్ టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ కారపొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపుకి ఆయిల్ నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు కరివేపాకు ఒక రెమ్మ ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు మొదటిగా మనం ఏం చేయాలంటే గ్యాస్ ఆన్ చేసి చిన్న ప్యాన్ పెట్టుకోండి ప్యాన్ కొంచెం వేడైన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వెరిసెనపప్పును వేసుకొని రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోండి దానిలో ఇప్పుడు నువ్వులు ఎండు మిరపకాయలు వేసి రెండు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలి ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి ముప్పై సెకండ్లు ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి చల్లారిన తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్నవన్నీ మిక్సీ జార్లో వేసుకొని పౌడర్ లాగా చేసుకోండి కొంచెం రఫ్గా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా రఫ్గా చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో ఉల్లిపాయలు వేసుకోండి వెల్లుల్లి అల్లం చింతపండు గుజ్జు వేసుకోండి ఉప్పు పసుపు మిరప్పొడి ధనియాల పొడి గరం మసాలా పొడి అన్నీ వేసుకొని క్లోజ్ చేసి బ్లెండ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు గట్టిగా ఉంది కదా అందుకని కొంచెం వాటర్ అంటే రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఎనభై పర్సెంట్ స్మూత్ అయ్యేటట్టు పేస్ట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి వేరే బౌల్లో తీసుకుందాం ఒక బౌల్లో నీళ్ళు తీసుకొని దానిలో ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని కరిగేంత వరకు కలుపుకోండి ఇప్పుడు వంకాయల్ని నాలుగు భాగాలుగా అంటే ప్లస్ లాగా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి కింద తొడవిని కట్ చేసుకోకూడదండి ఇలా నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకొని ఉప్పు నీళ్ళల్లో వేసుకోండి ఉప్పు నీళ్ళల్లో వేసుకుంటే కలర్ మార్కుండా ఉంటుంది వంకాయ ఇలా అన్నీ కట్ చేసుకొని ఉప్పు నీళ్ళల్లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక వంకాయని తీసుకొని మన బ్లెండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ని పెట్టుకోండి ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి మనం ప్లస్లా కట్ చేసుకున్నాం కదా దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఇలా పేస్ట్ని పెట్టుకోండి ఇలా అన్ని వంకాయలకి లోపల మసాలాని పెట్టుకోండి మిగతా పేస్ట్ని తర్వాత యూజ్ చేసుకుందాం మనం ప్యాన్ వేడ్ చేసి ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడైన తర్వాత జీలకర్ర వేసుకోండి ఆవాలు కరివేపాకు వేసి అవి చుట్టుపట్టు అన్న తర్వాత అంటే కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత వంకాయల్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జాగ్రత్తగా వేసుకోండి ఒక నిమిషం ఆయిల్లో ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకొక సైడ్కి జాగ్రత్తగా తిప్పుకోండి ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లోనే అప్పుడప్పుడు తిప్పుతూ కుక్ చేసుకోండి లేకపోతే వంకాయలు మాడిపోతాయి ఈ విధంగా మధ్యలో ఒకసారి తిప్పాలి నాలుగైదు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే వంకాయలు డెబ్బై పర్సెంట్ ఉడికే చూడండి ఇప్పుడు ఇందులో మిగిలిన పేస్ట్ని వేసుకుందాం వంకాయల్ని పేస్ట్ని కలుపుతూ రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుందాం దీనిలో ఒక కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి అంతా బాగా కలపాలి అంతా బాగా కలిపి మూత పెట్టి మూడు నాలుగు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోండి మూడు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత కొత్తిమీర వేసి ఒకసారి మిక్స్ చేయండి ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసి రెండు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకోండి రెండు నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేసి ఒకసారి కలపాలి ఇప్పుడు మనకి ఎంతో టేస్ట్గా స్పైసీగా ఉండే గుత్తి వంకాయ కూర రెడీ అండి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాం 
సెకండ్ వన్ పన్నీర్ బటర్ మసాలా ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామండి మొదటగా మనం ఏం చేయాలంటే రెండున్నర టీ స్పూన్ గసాలు ఒక బౌల్లో తీసుకోండి ఏడెనిమిది జిడిపప్పులను వేసుకొని గోరువెచ్చ నీళ్ళు పోసి కలిపి ఒక అరగంట నానబెట్టాలి ఈ లోపల మనం ఒక ప్యాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని వేడి చేసుకుందాం ఆయిల్ వేడైన తర్వాత కట్ చేసిన రెండు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోండి కట్ చేసిన రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు ఒక ఇంచు అల్లం కట్ చేసి వేసుకోండి కట్ చేసిన ఏడెనిమిది వెల్లుల్లిపాయలు వేసి రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు దీనిలో ఐదు మీడియం సైజు టొమాటోలను కట్ చేసి వేసుకోండి ఒకసారి అన్నిటిని బాగా కలపండి క్లోజ్ చేసి రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో టొమాటోలు సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోండి ఓపెన్ చేసి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ తురిమిన కొబ్బరిని వేసుకొని ఒకసారి కలిపి ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి పేస్ట్ లాగా చేసుకుందాం మన నీళ్ళలో నానబెట్టిన గసాలు జీడిపప్పు ఉన్నాయి కదా వాటిని కూడా మిక్సీ జార్లో వాటర్తో వేసి పేస్ట్ చేసుకుందాం పన్నీర్ బటర్ మసాలా చేయడానికి ఒక ప్యాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్లు బటర్ వేసుకోండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం వేడి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ కాశ్మీరీ చిల్లి పౌడర్ వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో మాడిపోకుండా కలపెట్టండి ఇది కారం ఎక్కువ ఉండదు కానీ మంచి కలర్ ఇస్తుందండి ఇలా మిరప్పొడి తర్వాత వేసేదానికన్నా ముందర ఆయిల్లో వేసి ఫ్రై చేస్తే కూరకి మంచి కలర్ వస్తుంది మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ టమాటా పేస్ట్ ఉంది కదా దాన్ని వేసుకుందాం జీడిపప్పు గసాల పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి అన్నీ ఒకసారి కలపండి మిక్సీ జార్లో అంటుకుని ఉండే పేస్ట్కి వాటర్ వేసి కలిపి ప్యాన్లో వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీనిలో ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి రెండు టీ స్పూన్లు ధనియాల పొడి ఉప్పు మీ రుచి తగినంత వేసుకొని నేను ఒక టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే అర టీ స్పూన్ చక్కెర వేసుకోవచ్చు అన్నీ ఒకసారి కలిపిన తర్వాత నేను అర కప్పు నీళ్ళు పోసానండి మీరు మీ కన్సిస్టెన్సీని బట్టి నీళ్ళు వేసుకోండి అన్నింటిని కలిపి క్లోజ్ చేసి ఏడెనిమిది నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి ఈ లోపల మనం పన్నీర్ని ఫ్రై చేసుకుందాం పన్నీర్ని ఇలా మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోండి నేను హ్యాట్స్ అండ్ కంపెనీ పన్నీర్ తీసుకున్నానండి కొన్ని కంపెనీల పన్నీర్ గట్టిగా ఉంటుంది కానీ ఇది ఫ్రై చేసిన తర్వాత కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుందండి ఫ్రై చేసుకోకుండా అలానే పచ్చివి కూడా గ్రేవీలో వేసుకోవచ్చు ఇవి ఫ్రై చేయడానికి ఆయిల్ని కొంచెం వేడి చేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ పన్నీర్ని వేసుకోండి వీటిని వెంటనే తిప్పకుండా కొంచెంసేపు తర్వాత తిప్పి రెండు సైడ్లో లైట్గా కలర్ మార్తే చాలండి తీసి గోరువెచ్చ నీళ్ళలో వేసుకోవాలి ఇలా లైట్గా మార్తే చాలండి ఇలా గోరువెచ్చ నీళ్ళలో వేస్తే పన్నీర్ మెత్తగా ఉంటుంది మిగతా కూడా ఫ్రై చేసుకొని గోరవెచ్చ నీళ్ళలో వేసుకోండి ఏడెనిమిది నిమిషాలు అయిపోయిందండి మసాలా ఓపెన్ చేసి ఒక టీ స్పూన్ కస్తూరి మెతి ఇలా చేతుల మధ్య వేసుకొని నలిపి పొడి చేసి వేసుకోండి ఇది వేస్తే రెస్టారెంట్లో తిన్నట్టు టేస్ట్ స్మెల్ బాగుంటుందండి వేయకపోయినా పర్లేదు ఒక టీ స్పూన్ కట్ చేసిన కొత్తిమీర ఒక టీ స్పూన్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ కానీ స్మూత్గా చేసిన మేగడ కానీ వేసుకోండి నేను మేగడ వేశాను ఒకసారి అన్నిటిని కలిపి ఈ పన్నీర్లో నీళ్ళను వంచేసి వేసుకోండి పన్నీర్ విరిగిపోకుండా జాగ్రత్తగా కలపండి క్లోజ్ చేసి రెండు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించండి ఓపెన్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాం ఈ మసాలా చపాతి పరోటా నాన్ అన్నిటికీ సైడ్ డిష్గా చాలా బాగుంటుందండి పైన క్రీము కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం మనకి ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే పన్నీర్ బటర్ మసాలా రెడీ అండి మూడవది కాకరకాయ మసాలా కర్రీ కాకరకాయ మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది కదా కానీ చాలామందికి కాకరకాయ చేదుగా ఉన్నందు వల్ల నచ్చదు ఈ విధంగా చేసామనుకోండి కాకరకాయ ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా ఈజీగా తినేస్తారు ఫస్ట్ రెండు వందల గ్రాముల కాకరకాయలు తీసుకొని రౌండ్గా స్లైసెస్లా కట్ చేసుకోండి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ లోపల గింజలను తీసేయాలి అన్ని కాకరకాయలు ఇలానే కట్ చేసి గిన్నెలో తీసుకోవాలి దీనిలో ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి మూత పెట్టి అరగంట ఉంచితే దాంట్లో నీళ్ళన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి అరగంట తర్వాత ఓపెన్ చేసి పిండితే ఎలా వాటర్ వస్తున్నాయో చూడండి చేదంతా నీళ్ళలోకి దిగిపోతుంది చేదు కొంచెం తగ్గితే చాలని అనుకుంటే పది నిమిషాలు ఉప్పులో నానబెట్టండి ఫుల్గా చేదు పోవాలని అనుకుంటే ముప్పై నిమిషాలు ఇలానే ఉంచండి ఇలా అన్ని పిండి ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోండి ఒక వేడి ప్యాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేరుశనగపప్పు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పప్పులు కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి 
తర్వాత మూడు టీ స్పూన్ల నువ్వులు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు వేసి ముప్పై సెకండ్లు వేయించుకొని గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకోండి తెల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మెత్తగా పొడి చేసుకోండి ఈ విధంగా పొడి చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని వేడి చేసి మనం పిండి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు వేసి దానిలో వాటర్ అంతా పోయి కొంచెం క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోండి ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత ఆ ప్లేట్లో తీసి పెట్టుకోండి ఇదే ప్యాన్లో ఇంకొక టీ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసి వేడైన తర్వాత ముప్పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు ముప్పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఆవాలు చిట్టపట్టిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని తురుముకున్న ఒక ఉల్లిపాయను వేసి కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోండి ఇప్పుడు ఏడు ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కచ్చాపచ్చగా దంచి వేసుకోవాలి రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వెల్లుల్లిలో పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోండి ఒక టమాటాని మిక్సీలో పేస్ట్ లాగా చేసి వేసుకొని ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టి రెండు నిమిషాలు టొమాటోని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేసి మనం వేయించి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కల్ని వేసి ఒకసారి కలపండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని రుచికి సరిపడే ఉప్పు అంటే ముప్పావు టీ స్పూన్ పావు టీ స్పూన్ పసుపు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ మిరప్పొడి వేసి ఒకసారి కలపాలి మనం వేయించి పెట్టుకున్న వేరుశనగ పప్పు నువ్వుల పొడి వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించుకోండి ఒక నిమ్మకాయ సైజు అంత చింతపండుని తీసుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్లో పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టి పిసికి తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసాన్ని కలపాలి చిక్కగా ఉంటే ఇంకొక పావు కప్పు వాటర్ పోసి కలుపుకోండి ఇప్పుడు కవర్ చేసి ఆరు ఏడు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి ఏడు నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేసి ఒకసారి కలపండి కాకరకాయ ముక్కలు బాగా ఉడికా చూడండి చివరిగా కొత్తిమీర వేసి కలిపితే కాకరకాయ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది ఈ కర్రీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి మసాలా వేసాం కాబట్టి ఇది అన్నంలోకి చపాతీలోకి సైడ్ డిష్గా చాలా బాగుంటుంది గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాం లాస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి టొమాటో కుర్మ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామండి ఇది తయారు చేయడానికి ఫస్ట్ ఒక మిక్సీ జార్లో పావు కప్పు అంటే నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలను వేసుకోండి ఏడు ఎనిమిది జిడిపప్పులని వేసుకోవాలి మూడు కట్ చేసిన పచ్చిమిరపకాయలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలని పదిహేను నిమిషాల ముందర వేడి నీళ్ళలో నానబెట్టానండి ఇలా నానబెడితే గసాలు ఈజీగా మెత్తగా అవుతాయి అవి కూడా వేసుకుందాం రెండు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వాటర్ వేసుకొని స్మూత్ పేస్ట్ లాగా ఇలా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఒక ప్యాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కొంచెం వేడి చేసుకోవాలి అవి వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి అవి చిట్టపట్టిన తర్వాత అర ఇంచు పట్ట రెండు ఏలకాయలు వేసి ముప్పై సెకండ్లు వేయించుకోవాలి నాలుగైదు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని క్రష్ చేసి వేసుకోండి ఒక రెమ్మ కరివేపాకు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వెల్లుల్లిలో పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయల్ని కట్ చేసి వేసుకోవాలి వాటిని రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉల్లిపాయలు కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోండి ఇప్పుడు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని పావు టీ స్పూన్ పసుపు ఒక టీ స్పూన్ మిరప్పొడి రుచికి సరిపడ ఉప్పు వేసుకోండి నేను ఒక టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి అన్నీ ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోండి కట్ చేసిన నాలుగు టమాటాలు వేసి ఒకసారి కలపండి ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడు నాలుగు నిమిషాలు మెత్తగా టమాటాలు అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి మధ్యలో ఇలా ఒకటి రెండు సార్లు కలుపుతూ ఉండండి మళ్ళీ క్లోజ్ చేసుకోవాలి మూడు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేయండి ఇప్పుడు దీనిలో మనం ఆల్రెడీ మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి మసాలా ఉంది కదా అది ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు పోసి అన్నీ బాగా కలిపి అవి బాయిల్ అయిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి క్లోజ్ చేసి నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించుకోండి ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఓపెన్ చేసి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కట్ చేసిన కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేయండి ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు లో ఫ్లేమ్లోనే ఉడికించుకుందాం ఓపెన్ చేసి ఒకసారి కలిపామనుకోండి ఎంతో రుచిగా ఉండే టొమాటో కుర్మ రెడీ అయిపోతుంది 
సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాం ఇది చాలా రుచిగా ఉంటుందండి వెజిటబుల్ బిర్యానీతో కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్